Mexico City. Soy consejero eh, de Asuntos Culturales de la Embajada de los Estados Unidos en México, Roberto Quiroz. And I am pleased to be with you all in session number four, number four of Masterminds. You know, today more than ever, small and medium-sized businesses are crucial to our economies and the need innovative ideas and committed people like you to put them into practice. Y en español diríamos de que hoy más que nunca, los negocios pequeños y medianos son vitales para construir nuestras economías. Especialmente un mundo tan unido económicamente y necesitan ideas innovadoras y personas con la dedicación que tienen cada uno de ustedes para ponerlas en práctica. And therefore, the United States Embassy supports entrepreneurs like you through our programs, like the Young Leaders of the Americas Initiative, the Academy of Women Entrepreneurs, and the Professional Scholars Program, among others. We encourage you to apply. Y por eso la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, que sirven a todos ustedes mediante las embajadas en sus países, uh, estamos orgullosos de apoyar a empresarios como ustedes mediante programas como eh, los Líderes Jóvenes de las Américas, la Academia de Mujeres Emprendedoras y eh, el Programa de los Profesionales y Escolares, entre otros. Y esperemos que apliquen a estos programas si no lo han hecho todavía. Uh, porque para aquellos que han participado, les pedimos que por favor compartan su experiencia de estos programas con cada uno de ustedes. And for those of you who have participated, we ask you to share the news about these programs with those who might want to participate. And we're also proud to share the Small Business Development Centers already operating here in Mexico, in Tabasco, in Yucatan, and Quintana Roo. And if you live in any of these states, look for them as their mission is to support small business growth. And I ask each of you to inquire as well about small, small business development centers in your countries. Y estamos muy orgullosos de anunciar de que ahora mismo centros de desarrollo para negocios pequeños eh, ya están operando en los estados mexicanos de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y si alguno de ustedes viven en esos estados, por favor, busquen a estos centros uh, para participar en ellos. La Masterminds Sessions pairs a Mission Mexico alumnus with an expert from the United States. And it's an exciting opportunity to hear the experiences of two experts. We are very proud to welcome our Young Leaders of the Americas Initiative alumna, Fricia Monsivais. Saludos. Founder and CEO of the Women Foundation, and Elaine Gallagher, who's in Paraguay now, international consultant for bilingual education. And masterminds, las sesiones de masterminds unen a, eh, bueno, unidos por la Embajada de Estados Unidos de México, eh, a un alumno, un, un graduado de los programas de intercambios con un experto de los Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad para escuchar de las experiencias de dos expertas. Estamos orgullosísimos de dar la bienvenida a una ex becaria del programa de Young Leaders of the Americas Initiative, a Fricia Monsiváis, de aquí de México, fundadora y CEO of the Women Foundation, y a nuestra amiga Elaine Gallagher, consultora internacional para educación bilingüe. Y finalmente, queremos dar las gracias a Kingala, eh, nuestro aliado de la Embajada de Estados Unidos para, por esta conferencia virtual, en efecto, serie, series de conferencias virtuales. Y agradecemos todo el trabajo que hacen para promover el emprendimiento aquí en México y esperamos en toda América Latina, mediante ustedes. And finally, we want to thank Kingala, the U.S. Embassy's implementing partner for this virtual conference series. We appreciate all the work that they do to strengthen entrepreneurship in Mexico. I want to close with one word, oh, some words. Each of you are very important. On your shoulders rests the development, achievement of each of our nations in Mexico, the United States, 
Canada and the Americas, Central America, South America, the Caribbean. You know, so thank you for daring to be entrepreneurs. And we hope above all that this session enhances the networks, professional networks that each of you can establish with one another. Great minds coming together. So gracias a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen y esperamos que este foro les sirva para unirlos a cada uno de ustedes con sus ideas. Porque cada uno de ustedes es muy especial. El futuro de nuestras economías, nuestras naciones, ya estamos en 2024, para este siglo, así como adelanta, resta sobre sus hombros y gracias a sus ideas, sacrificios y dedicaciones. Bienvenidos a Frisia and Elaine. Gracias y que Dios los bendiga. Pues nada, gracias. Bravo. Listo, pues muchísimas gracias. Esta sesión vamos a tener la oportunidad de llevarla tanto en inglés como en español porque vamos a hablar justamente de los efectos de la globalización en la enseñanza del inglés, así como en el liderazgo en el siglo XXI. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Kingala, la embajada, y por supuesto a nuestra gran invitada el día de hoy, Ilen Gallagher. Thank you everybody for joining today's session. We, because we're going to be talking about bilingualism, we're going to be doing it both in English and Spanish. And uh, welcome once again to the effects of globalization in English language education and leadership in the 21st century. That's our topic for today. It is an honor to be a part of this. Thank you so much for the invitation to the all the Kingala team, as well as the U.S. Embassy, and most importantly to my friend, lovely friend and mentor, Elaine Gallagher. I wish, I'm going to say, um, I wish I could tell you how I met Elaine lots of years ago. <laughs> It was a coincidence and we were on a flight, but I have to say that I think that it was because of the language that we had the opportunity to connect. Quisiera decirles a todos cómo conocí a Elaine. Fue hace muchos años en un vuelo que tomamos, pero quiero hacer énfasis en que fue gracias al idioma, al inglés en particular, que logramos conectarnos y hoy sigue siendo mi mentora, mi amiga, este, ya de muchos años. So thank you, Elaine. Gracias, Elaine. It's an honor to have you here. And... I do have a very nice quote to share before I uh, introduce you. Um, so the first thing is, uh, and this is something that I know that you're very, um, you know, interested in, and I do want to know because it's related to the topic, you know, what is your vision about this quote? And because it's also yours. Um, in the first, in the first uh, century, if you don't speak the language, you don't know the language. Para todos los que se están sumando, esta frase de en el siglo XXI, si no hablas el idioma, pues no conoces el idioma. Elaine Gallagher, she's an author, uh, 20, over 27 books on ESL. She has trained thousands and thousands of professors all around the world. Ha capacitado profesores, ha escrito más de 27 libros. And she also holds a PhD on leadership. Tiene un doctorado en liderazgo. And we're also going to talk about that. So if you do have some questions, please feel free to drop them on the chat. Uh, she wants to know, she wants to hear from you. And of course, hopefully by the end of the session, you will uh, all have something to reflect on and implement as a best practice in your personal and professional life. So, ella ya sabe, les comentaba, tiene más de 20 libros escritos, un doctorado en liderazgo y nos va a compartir, así que si quieren dejar sus preguntas en el chat para ella también, porque quiero escuchar de ustedes, adelante, por favor, siéntanse con toda la tranquilidad de hacerlo. And now, uh, once again, welcome Elaine to the session. Nuevamente, bienvenida. And let's go back to that quote. Uh, in the 21st century, if you don't speak the language, you don't know the language. Please um, join us. If you want to introduce yourself in, a, in Major Depth, feel free to do so. And we want to, again, um, hear from you. Thank you, Africia. I think that everybody has already heard enough about me. I don't have to introduce myself. Uh, that'll waste time because we have to do double talk here. Voy a hablar en inglés y español. Voy a decir una cosa. Yo soy una gringa de la más norte parte de Estados Unidos. Cuando tuve como 43 años de edad, yo decidí, no me gusta esta nieve, no me gusta el frío. Voy a buscar un lugar con color porque me choca con el frío. I hate the cold. I gotta leave Maine. I love Maine. It's beautiful. 
I still have an apartment there, but I got to get away. So I wrote to three states, Florida, California, and Texas, looking for a job as a teacher where it was warm. So we buscando trabajo donde estaba calor. And so the first place to contest me was a pueblo chiquitita on the frontera con Mexico, a pueblo de 25,000 habitantes, se llama Eagle Pass, Texas. So I got on my Volkswagen van and I took my dog and I took my cat and I was a hippie and I drove down to Eagle Pass and I loved it. But everybody there spoke Spanish. If you didn't speak Spanish, you could not survive. Si no hablas español, no puedes sobrevivir. Y mis alumnos en la prepa estuve enseñando historia de Estados Unidos. I was teaching history and they told me, the kids said they didn't want to speak English. And I said, well, you've been here since kindergarten. You're in high school now. You know English. Why don't you want to speak English? ¿Por qué no quieres hablar inglés? Y me dijeron, porque somos de la raza. Well, you know, entendí nada. Este fue como 1973. I didn't know what that meant because I didn't know any Spanish. But they saw that I was kind of a crazy history teacher because the first thing I did is I took the textbook and I threw it in the wastebasket. And I, yo tiré el libro de, del texto de historia. Yo dije, no vamos a usar el libro. Vamos a enseñar historia en una forma mucho más fácil aprender, mucho más interesante, porque ese libro es más viejo que yo. Entonces, yo prometí mis alumnos, I promised my students, if you speak English in your class like you're supposed to, like the signs in the school say, speak English, I promise you this summer, I'm going to go to Mexico and I'm going to learn Spanish. So yo prometí mis alumnos que si ellos hablan inglés en mi clase como deben y ellos saben inglés, no quieren, yo que yo voy a México para aprender español. Y eso es que lo hizo. Yo tuve 43 años de edad. Entonces yo fui a, a Saltillo, Coahuila, eh, un curso que lo vi un folleto. I saw this, this brochure that talked about total immersion English. I didn't know what that meant. I knew nothing about other languages. I knew two words in Spanish, dos palabras en español, sí y no, nada más. And so I went and there was no internet. This was the day, this was before internet. This was before computers, at least the ones we were using. And when I got to the school, to the Institute, I got a list of the courses I was going to take. And the courses had different names like La Cultura de Hombre en México, La Cocina Mexicana, uh, Cuentes, Cuentes Hispanicas, Geografía de América Latino. And I said to the director, I don't understand, no entiendo, I don't understand any of this. This is all in Spanish. He said, that's why you're here. I said, oh, yeah, that makes sense. That's logical. It's logical. Que voy a aprender algo a través de un idioma. And so I asked him a question. I said, why is there no grammar on the list? Porque no hay nada de la gramática. No sé nada de educación bilingüe, pero porque no hay la gramática. Y me dijo... La gramática es un impedimento a la fluidez. Grammar is un impediment to fluency. He said, you're going to be a six weeks. You're going to learn to read Spanish, speak Spanish, write Spanish, understand Spanish. But if we mix in grammar, no va a aprender nada si vamos a mezclar con la gramática. So I learned. The first two weeks I had a headache. I didn't understand anything. No puedo entender nada. Era como... No puedo entender cuando una palabra empezó y otra terminó. Pero la tercera semana, bla, 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 azteca, bla, 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 mapa, bla, 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 libro. I started understanding a few words. Poco a poco entendí las palabras. Y después seis semanas, yo sabía suficiente español para, pues, para sobrevivir, to survive. But that same summer, I met this bachelor lawyer at the university that Felicia knows him. And three years later, tres años después, nos casamos. We got married three years later. So I've been married to a Mexican for about 35 years now. Obviously, I speak Woo. Spanish at home. Yeah, I know. Wonderful. Mexican, <laughs> Mexi Mexican men are better than English. Well, never mind. I'm not going to get into that. Okay, never mind. So, so I, I learned Spanish. Yo aprendí español como un adulto. Entonces, hay muchas, muchas uh, falsas promesas. Dice que no pueden enseñar un perro nuevo, una troca. No, you can teach old dogs new tricks. I learned Spanish. I'm still learning Spanish. I have lots of work uh, in, in the field. And bilingual education is a multilingual education. Here in Paraguay, where I'm working now, by the way, uh, you didn't mention it, but I am working here for the U.S. Embassy. I don't know if you know that. Uh, they sent me down here as a fellow, uh, and so I am 
writing programs to train English teachers because, no, I'm not going to say train, you train dogs, you don't train people, you train dogs and you develop people. So, estoy desarrollando maestros de inglés aquí, estoy preparando un programa de, para preparar gente que van a enseñar en la universidad. También estoy preparando, escribiendo otros programas. I'm writing other programs. So I'm going to leave them here when I finish my project here. I will leave them with programs and people trained to teach those programs, people developed to teach those programs para desarrollar más maestros. Porque ese es la falta en el mundo. No hay suficiente maestros de inglés. They aren't sufficient number of teachers. And many people who speak English don't want to teach it. Um, but if we get away from the idea of grammar and and what, what Frisia said is, if you don't speak the language, you don't know the language. That's because many people will say, pues puedo entender, puedo leer, pues, pero no puedo sacar la lengua. I can understand it, but I can't speak it. Well, if you can't speak it, you don't know it. There. Now, that was a long explanation, Frisia. I'm sorry. <laughs> but I talk a no, lot. No, thank you so much. Thank you so much <laughs> for sharing this. And you do have the funniest story when you started to learn Spanish uh, in Mexico that you said, and maybe you can share more about that uh, when you were kind of just emulating what others were doing, right? you know, holding hands and introducing yourself. And then you say, like, you could have, ah. because you didn't understand a word. You remember that? So can yeah, you yeah, share yeah, a little bit about that? Yeah. Uh, I'll say it in English and Spanish at the same time. So I have Lando Pocha, no? So is it okay what I'm doing with Perfect. a half English, half Spanish and the same thing? Okay. Um, sí, cuando estoy, estoy aprendiendo inglés, I mean, español, ellos dijeron, cuando vas a conocer una nueva persona, dile mucho gusto. When you're going to when you're gonna meet somebody new, say mucho gusto. You know, so I'm, I'm meeting people, say mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Yo no sabía que estoy diciendo, tal vez estoy diciendo, your mother is ugly, your mother is ugly, your mother is ugly. <laughs> you know, porque no traducieron. No está traduciendo. La gramática, la, tradu la traducción es un bloqueo en el aprendizaje. You have to learn a language by listening to it, by living it. And that's how I started. I changed my whole direction. I was going to be a lawyer. I was teaching history and government. And I changed my whole focus into bilingual education, multilingual education, because I saw what was happening in the United States with all of the millions of immigrants we get that come and they want to learn English, they want to try, and we put them into boring grammar classes and making them copy things down. And we wonder why they don't learn English because they're not learning it in a vibrant way. Necesito aprender un idioma, cualquier idioma, en una forma realística, en una forma natural. Y en este yo aprendí y estoy dando mi mensaje en todo el mundo, casi literalmente, solamente no enseñé en... Antarctica, pero estoy en todos otros continentes, inclu incluyendo hasta China. Um, and, and so you know that but, you, oh, oh sorry, yeah. sorry. Now, go ahead. So uh, I just wanted to share that um, if, if that's what you've always been, I think since uh, the very first minute, you've always been my my role model because you are all over the world. Uh, many people know you, you have connections and a strong network of not just friends, but coworkers and also uh, your team, right? You can, I know that you also have this story about training or teaching, uh, or we're not teaching because that's, I know that you don't like that concept of teaching the language. So we're gonna get a little bit more into that in a minute, but uh, you do ex you do share this experience with um, these professionals, the company that were getting ready to go to Japan, but they hire you to teach or to help them with the, uh, proficiency in the language, right? Yes. So they're not learning Japanese. So how has globalization influenced the demand for English well, language education worldwide? What What's happening, what what Felicia está hablando is uh, Grupo Industrial de Saltillo, a major company, uh, was going to send some of their engineers to China for a meeting, and but they didn't know much English. They knew no Chinese. I, I was in China seven weeks and I learned Ni Hao. That was about it uh, because I was doing everything in English. But the idea is, cuando vas a otros países por compañías, por conferencias, para vender algo, comprar algo, ellos necesitan urgentemente gente que habla en inglés. They don't want you to go speak Chinese to them or Arabic. They, that's their native language, and it's nice and polite if you know a second language or a third language. Pero las conferencias, las juntas, las cosas de ventas están en inglés mundial. Inglés es una... 
es, es un camino de éxito. Aquí en Paraguay hay nuevo presidente Peña que empezó en agosto. He came here in August, President Peña, and his goal, he has three goals. One is to get rid of corruption. Everybody says that, but we all try that hard. But one of his goals is to get English into the country because we are missing in this country a lot of opportunities to work with companies who require English workers, English engineers, English people who can read the guias, who can read the guidebooks for their preparation of materials. English is without exception. El inglés is imperi in, in, muy, muy, muy importante. No porque yo hablo inglés como nativa, pero porque inglés is, inglés es el idioma de medicina, de negocios, de tecnología, technology, medicine, Uh, the arts, everything is in English. 95% of the material on internet is in English. The kids that are learning English are learning it through playing video games uh, better than in school. As, as one of my dear friends, Dr. Stephen Krashen says, you don't learn a language, you acquire a language. No va a aprender un idioma, va a tener acquisición de un idioma. Y este tiene mucho mejores resultados que skills practice. Skills practice no hace nada, pero adquisición, jugando, hablando, cocinando, tomando cursos, CLIL, content and language integrated learning, the contenido, contenido enseñado en el idioma de inglés, gente aprende mucho mejor. Eso es como yo aprendí el español. That's how I learned Spanish, taking subjects in Spanish, sin sabiendo nada de español, and I was able to do it. I taught science in Laredo, Texas to immigrants. Yo enseñé in Laredo, Texas, on the frontera con Mexico, immigrantes. Yo enseñé biología, física, química, y environmental science in English. In English. Una vez, tal vez, if I had a word like, like uh, bone marrow, I might say tuetano, I might tell them that. Uh, but basically, I taught 99% in English. Ellos aprendieron en un año. Un año los immigrantes aprendieron ¿Por qué? Porque soy una amiga de reglas. Soy un rebelde. Soy una vieja rebeliosa. I'm a rebellious old lady. And I teach the way people learn. And people learn by acquiring the language and doing things in the language. And my students learned English. And I did that for nine years in a row, proving to the school system that you can forget the grammar points, forget taking the kids out of the class, forget the extra classes, Forget the formula, the 80% in English, 20% in Spanish. Forget, forget, forget. You want them to learn English? Habla en inglés. Enseña materias en inglés. Eso es como aprenden. Y cuando te conocí, Lane, hace ya varios años. Eh, muchos años. Tú me enseñaste. Hace muchos años tú me enseñaste. <risa> porque para los que están aquí, eh, nos, se están sumando. Eh, también, pues como y maestra de inglés de profesión, former uh, ESL professor. Um, Elaine has always been my mentor and she introduced me to content and language integrated learning, CLIL, and then I changed my entire uh, way of teaching, right, in the classroom. It's just because of her. Y ella tiene una, gracias a ella, pues también mi estilo también de enseñanza basándome en la filosofía, porque no es una metodología. It's not a methodology, it's more a philosophy. That's what I learned from you as well. And here I want to share, you know, there's another very nice quote that I really like and I share with you. Hay otra frase que me gusta mucho también, que dice, los límites de mi idioma son los límites de mi mundo. Y cuando tú hablas también y mencionas todo lo que estás diciendo de, a ver, el impacto de Paraguay particularmente, de querer construir más relaciones con empresas a nivel internacional, pues te va a alcanzar hasta donde llegue el idioma. I mean, the, the limits of my language are the limits of my world, right? So if in Paraguay we're not able, or anywhere, we're not able to communicate in a second language, well, then we're going to have some limits, right? We maybe cannot go further. Maybe we cannot grow personally, professionally. And there, unfortunately, we know that there are very, you know, talented people around the world, but because of the language barrier, they cannot make it to institutions. Hay, hay muchísimos... Eh, muchísimas personas que tienen mucho talento y no pueden llegar a las universidades porque no hablan el inglés o porque no tienen acceso a lo mejor a otras oportunidades siendo el idioma una gran barrera y ellos no se pueden desarrollar. We can't develop these people because there's a language barrier, language uh, interference as well. So um, I would like to ask you, Elaine, 
Now, how does English language education prepare individuals for participation in the global economy and workforce? Para los que nos acompañan en español, la pregunta es, bueno, ¿cómo es que el inglés, la, la educación, la formación en el idioma, nos prepara como individuos para participar justamente en la economía global y en la fuerza laboral? Pues, francamente, Frisia, depende del maestro. Si el maestro o la maestra va a enseñar a través de gramática, a través de un texto, llenando los workbook pages, if a teacher is going to be teaching based on grammar, based on translation, filling in workbook pages, the students are not going to learn to speak English. They might learn vocabulary by sight. They might learn to fill in the blanks. Solamente aprendimos cuando la gente habla. Mira, hay cuatro... Cuatro habilidades en cualquier idioma. There's four abilities in every, any language. Listening, speaking, reading, and writing. Think about this. When you want to learn a new language, cuando va a aprender un nuevo idioma, solamente aprendimos. We only learn when we hear things and when we read them silently. Even if we can't read them all, podemos brincar palabras and figure out what it says. Okay? No aprendimos nada nuevo hablando ni tampoco escribiendo. We don't learn anything, speaking or writing. And yet, what do the schools do? ¿Qué hacen las escuelas? Escribe, escribe, habla, habla, escribe, escribe, habla, habla, escribe, escribe, habla, habla. No, hombre, son locos, no saben cómo enseñar. They don't know how to teach. We teach by listening. So the teachers, los maestros necesitan poner videos, necesitan poner uh, videos and all kinds of things, bring in guest speakers, read stories, lea en voz alto, los cuentos. Muchas cosas que pueden hacer por los niños y los alumnos y los adultos, aprender. Yo no entiendo todo que escucho en español. Y tengo varios años como así, uh, viviendo en varios países latinos. Pero yo aprendí mucho. Y we learn by listening. Uh, we learn by listening. And so it depends. A teacher who knows the techniques of teaching. Una maestra que sabe las técnicas para enseñar y para llegar correctamente a los alumnos a su cerebro, que sale de su cerebro a su boca y va a aprender. If they're going to be filling in workbooks and memorizing and translating, no va a aprender nada. Tal vez pueda pasar un TOEFL y qué. ¿Qué importa? Okay, I'm sorry. Ahorita que, que dices eso, Elaine, ahorita que dices eso, me encanta también una frase que tienes sobre los exámenes estandarizados. I love this uh, uh, concept, the multiple, idea we have. I call multiple choice, sí. multiple moron exams. That's what I call them. Multiple <laughs> choice, multiple moron. All right, that's, I, I don't want to insult anybody, pero multiple choice, cualquier persona que tiene suerte en Las Vegas puede pasar un examen de, de opción múltiple. Pero yo enseñé, yo no soy buena, yo no estuve buena. I was not good at multiple choice exams, pero enseñé a mí misma. I taught myself how to do it. Here's how you pass a multiple choice exam. You read the question, cover up the answers, cubre las preguntas, a las respuestas. Cover the answers, cubre los. Eso es que no dicen los maestros. Lea todas las preguntas, lea todas las respuestas. A ver cuál es mejor. No, va a confundir todo el mundo. Descubrir los respuestas. Read the question and then think, piensas, ¿qué es la más lógica respuesta? What's the most logical answer? And try to think about it. If you studied, you should know. Si estudiaste, debes de saber. Después, levanta su mano, checar. Aha, parece más o menos número C, voy a conocer. Este es como pasa fácilmente. That's how you can pass multiple choice exams. But we don't teach them how to pass. We just give them the test, give them the test, practice every day, practice every day. And I refuse to do that. I don't do that with my students. I don't practice. I'm a very rebellious. I know. But I, had, I was 45 years, 45 años yo enseñé en las aulas públicas de los Estados Unidos. 45 years I taught in Maine, New Hampshire, and Texas. My principals liked me because the parents liked me, because the students liked me. The other teachers didn't like me. Okay? Why? Because my students were being rebellious when I was told every day, cada día has to practicar 20 minutos every day, 20 minutes to practice for exams. I said, I'm not going to waste my time practicing. And my principal said, well, what are you going to do? ¿Qué propuesta tienes? I said, dos semanas antes de los exámenes, voy a enseñar a mis alumnos técnicas de pasando exámenes de opción múltiple. Two weeks before the exam, I'm going to teach them how to study and pass multiple choice exams. 
and this is on record, you can check in Austin, Texas, nine years in a row, my science students out of 11 middle schools came out the highest. Now, nobody can say I helped my students because no permite nosotros tomar el examen en el mismo cuarto con los alumnos. So no había nada de chueco ni nada. There was no cheating or anything. The kids learned the difference. Education Week newspaper came when it used to be a newspaper on paper. They came to Laredo, Texas to interview my students para saber por qué en este un solo clase de muchos, porque este clase siempre año tras año de más altos calificaciones de exámenes de estatales en, en ciencias. Yo no sabía por qué, yo no sé, yo no tengo ningún truco, estoy enseñando normalmente. Y mis alumnos tampoco, ellos dicen, we don't know what she does different, she just makes science fun. No hay una truca, no hay ningún misterio. Cuando no estás enseñando a través de un sistema aburrísimo que no tiene resultados, los editoriales, uh, vendiendo cuadernos de trabajo y todo, y, y las papás que pagan, dicen, ya pagué y no terminó, y los maestros están presionados para terminar el libro. The teachers are pressured to finish the, finish the books. I'm an enemy of textbooks, okay? I work for textbook companies sometimes. They even hire me to give workshops. I don't know why, because I talk against textbooks. Um, but Elaine, so, um, <laughs> and sorry for jumping in here, but we get very excited and want to, you know, just learn more and hear more from all your great experiences. Um, but I now want to go back to that Clil because when you shared Clil with me, for me it was mind blowing. Even though it's the, it's very natural, right? It's very natural that Clil is it equals to how we learn our native uh, language, right? It's in a very natural way. So how can we, for those that are here on this webinar? How can we encourage them to be um, as rebel as you are and be disruptive wherever they are from their professional or personal perspective, or even if some of them are ESL professors on the call? So how can we bring this CLIL philosophy into our classroom or, you know, the best strategies or best practices around this philosophy that you can share? Because it's, it's so unique and so authentic. It's the best way to learn a second language, I think. Well, CLIL, Contenidos, Contents and Language Integrated Learning, uh, started after the Common European Framework came up with the, their whole program, and they came out in 1994. CLIL, como tú como tu dices, como tu dices, Frisia, es muy natural. Cuando enseñamos materias en el idioma, in this case, English, when we teach subjects in English, physical education in English, art in English, science in English, history in English, geography in English, literature in English. When we teach subjects in English, cuando enseñamos la materia en el idioma, CLIL está presente, la content and language son integrados, and student, that's how we learn. That's simple, it's very simple. People make it very complicated, it's very simple. A veces nos complicamos mucho, ¿no? Con esta metodología, con esta filosofía de, la, de enseñar inglés a través de los contenidos. Sí. Yo siempre he sido una gran promotora sí. de, de esta filosofía a partir de que de tus enseñanzas, Elaine, por supuesto, y me encargado también de compartir esto un poquito, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que este, que el idioma, el dominar un idioma, contribuye al desarrollo de las habilidades también del liderazgo, ¿no? Que son importantes. Ya hablabas, hablabas algunos ejemplos en Paraguay. Eh, seguramente tienes muchas historias que contarnos y, y tú sabes también lo crítico que es el liderazgo dentro de las instituciones. A veces encontramos que la persona al frente pues no domina el segundo idioma y desde ahí ya estamos dentro de las mismas escuelas con retos muy grandes porque si la cabeza no lo habla, de pronto permearlo entre, en la institución con los maestros, ¿Para qué? What for if I, in Mexico, I don't need to speak English. Why should I, you know, work or uh, put some hours into this? Uh, para todos los que me acompañan, ¿por qué? ¿Cómo es que nos ayuda el dominio de un segundo idioma y particularmente el inglés? ¿Por qué abre el mundo? Como tú dijiste, el límite de mi mundo es el límite de mi idioma. Si no hablas inglés, está cerrado. Va a quedar vendiendo papitas en la esquina o limpiando la casa de alguien. No estoy insultando a nadie, estoy diciendo sin un idioma. Las fábricas quieren idiomas. Las fábricas, hay muchos maquiladores que entran de Estados Unidos a México. Hay muchos países 
no es solamente en México, porque yo, yo vivo en trabajo en México más que 30 años, yo trabajé con la Secretaría de Educación Pública eh, como consultor de inglés con ellos y lo vi, fábricas que están pidiendo y buscando por maestros para enseñar. Yo sé que hay compañías en Ramos Arispe, por ejemplo, en Coahuila, que envían sus ingenieros a Canadá para aprender idiomas sobre haciendo robótico, robóticos para to, to make robots. They send them to Canada and they call me in to give them an oral test so that I can say if they're at least at a B2 level at English because they won't take them if they know less. So cualquier hasta obreros en fábricas están cuando ya tienen inglés tienen oportunidad para crecer y aprender cómo formar robots, rob robóticos y todo eso. El mundo está abierto cuando hablas inglés. Mucho más que puede pensar. ¿Cómo pueden estos líderes que nos acompañan hoy también en esta sesión formarse si es que todavía no tenemos el conocimiento o el nivel que, bueno, al final del día existen estas referencias? ¿Qué herramientas, qué estrategias pueden ellos utilizar para, para mejorar? Yo sé que hoy día hay muchísima tecnología, pero ¿qué recomendarías? ¿Un programa de inmersión en otro país o algún eh, videos de manera autodidacta? What's the best way? Ah, uh, esa es una pregunta muy difícil porque the best way cuesta dinero. <laughs> the best way, la mejor forma cuesta. Como mi, mi marido siempre dice, la belleza cuesta. Well, también hablando <laughs> en idioma cuesta. Si quieres aprender la más fácil forma, como mi amiga Sara y Cavazos, que tú conoces ella, eh, vi, 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 era mi vecino en Saltillo. Ella ahorita, ahorita, cuando hablamos, está en París, aprendiendo español, viviendo en Francia. Yo tengo aquí conmigo mi bisnieta de nueve años. Tengo ella en la escuela aquí porque ella solamente habla inglés. Ahorita tiene desde 20 de febrero, empezó la escuela aquí, hasta aprendiendo español y guaraní. Guaraní es a native language aquí en Paraguay. 90% de gente son bilingües, pero no en inglés, en español, que se llama castellano aquí, castellano y guaraní. Y Miriam, mi bisnieta, ya sabe inglés, ella está aprendiendo Garaní y español. Entonces, la cosa es, si tiene mucho dinero, va al país. Pero más básico, más barato, la, la más económica cosa es pon su televisión. Put on iPad, put on an iPad and listen to music in English. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, sorry. Okay, so... We have to listen to songs. We can listen to cartoons. We can listen to movies. No vamos a entender todas las palabras, pero poco, poco, poco va a entender. Es, es una cosa, es un milagro, como los cerebros, como una esponja. Yo me recuerdo una vez cuando estuve todavía con problemas de escuchar español, yo estoy escuchando una canción de Ana Gabriel en México, o mi, o mi radio de mi carro, cuando yo puedo manejar, cuando puedo ver. Y yo, yo pensé que esta está sentando marioneta. Yo pensé, está hablando de un pobre señorita que el hombre está tratando con ella como marioneta. Y some guy had her like a puppet. And I was listening to Mario. And un día después, 15 veces escuchando la canción, no está diciendo marioneta. Ella está diciendo mar y arena. Tres palabras. <laughs> no estoy escuchando uno. Este, pero sí, es cómico, es funny, but Yes. But the thing is that when we listen and listen and listen over and over again to music, we can learn a language. When we listen to television, eso es lo más básico y más económico. Escuchando cosas, jugando video, video games, juega con video games, leer revistas. Recuerdas, aprendimos escuchando y leyendo. Escuchando y leyendo. We learn a language by listening and by reading. Now, why did I learn Spanish? I really don't want to go away tonight. No quiero salir esta noche o noche para mí. Yo estoy en la otra hemisfera. Uh, soy sur de, de Ecuador. Es muy importante saber por qué estoy gringa. Que si yo hablo inglés nativo, ¿por qué estoy hablando español? ¿Por qué estoy aprendiendo guaraní aquí en Paraguay? Porque la cultura de la gente vale. El respeto de la gente mundial vale. Si yo hablo inglés, si tengo la puerta abierta por mí, ¿por qué hablo inglés? Pero ellos saben que soy humana, que soy una persona de culta, de una persona con cariño. Que I care about people. And that's why I brought Miriam with me, nine years old, because yo me gustaría, ella vive en Laredo, Texas. Ella necesita hablar español. 
Porque la gente se cree son mexicanos. We need to have respect for the people near where we live. And the more languages we speak, más idiomas hablamos mejor. Si es cierto, como dijo uh, Tricia, inglés is a, is a camino de mundial, es a camino de dinero, es a camino de, de tecnología, es a camino de medicina, es a camino de internet. Pero si no tomamos la opción de aprender otro idioma, si ustedes hablan inglés, ustedes audiencia, ya van a hablar segundo idioma, no importa cuál es, pero algo para enseñar gente que tú eres humano y tú tienes respeto por su cultura. Wonderful, Eileen. Thank you so much for sharing. Uh, gracias por compartir. Y tenemos una pregunta de Linda Reyes. Gracias, Linda, por dejarnos tu pregunta. Dice, buenas tardes, soy Linda Reyes y tengo una maestra en educación para la paz y coincido completamente. Elaine Gallagher es una maestra porque primero comenzó por ser una excelente aprendiz y la pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor reto al enseñar inglés a adultos, Elaine? Your biggest challenge by teaching uh, adults. What do I think is the biggest challenge? Or what, what, I don't oh, understand your, the question. Your, what, what has been your biggest challenge? No, I, with, uh, no, I, no, I am perimenso de nada. Si tienes entusiasmo, puedes enseñar a un perro, puedes enseñar humanos, puedes estar viejos. No olvides, no, no olvides que yo aprendí español cuando tuve 43 años de edad. It's, no hay límite, no hay edad. No hay, the biggest challenge, the most reto que tengo is que es tiene su mente cerrados pensando que no puedo aprender porque soy viejo. No puedo aprender porque soy viejo. Well, mira, mi, maestros, audiencia, participantes, yo tengo 81 años y todavía estoy moviendo, todavía estoy con la vida. Tengo una niña con nueve años conmigo, poniéndome loca, pero I have her here with me to learn Guarani y Español. Entonces, no hay, no hay retos, no hay challenges. Adults can learn a language. Es abrir su mente. Este es. Cualquier persona puede aprender. No hay límites. No hay límites. Hasta el programa pues que muy... tenemos aquí, el, el programa que tenemos aquí en Paraguay se llama English Without Limits. Ese es nuestro. Inglés sin límites. Inglés sin límites. Y así deberíamos de pensar todos, sobre todo también quienes jugamos mucho un rol de liderazgo, de poder comunicarnos con el mundo. It's uh, super important for us to be Uh, proficient in a second language, specifically being uh, English, the lingua franca around the world. It's the way to communicate, to make business, to uh, grow your um, your company, your projects, right? So right. I do know, Elaine, that, and because you're an expert on leadership, uh, we do have a, a, a quick activity for all of, you know, the audience here on leadership, just to, uh, do you have time? Do we have time? Can we work on that? Podemos, tenemos have... tiempo para hacer esta actividad en liderazgo, vamos a ver. Nos quedan sí. unos minutos. Well, no, ok, well, no es tanto liderazgo, pero ¿qué es? Déjame ahí el screen sharing first. ¿Qué es? Es liderazgo depende mucho on pensamiento crítico. Si no puedes saber y no puedes pensar profundamente, no tiene habilidad para ser líder. Si es líder en puesto, liderazgo no es un puesto. Liderazgo es una personalidad de alguien con carisma, Alguien que tiene entusiasmo. Entonces, let me, let me look. You need to think outside the box. Let me go to screen sharing. And we'll look at a couple of things. I don't know if there's time, but I'll find it right here. Critical thinking. And I'm going to go here to my slideshow. And I'm going to skip yeah, this. Okay. 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 Eh, okay. Recordarles a todos que tanto el inglés como las habilidades de liderazgo o sea, vienen de la mano, ¿verdad? Vienen de la mano, inclusive muchas personas tienen oportunidades de destacar porque son o dominan un segundo idioma. Así a todos okay. los que nos están... Ready, ok. Ready, I'm ready. I was... Hey, I was born ready, all right. Este I know, un... I know. <laughs> este... no, no importa qué idioma hablas. Este, this is, a, this is a, a pattern, and I want you to tell me what letter... Whoops, whoops, whoops. I want you to tell me what letter goes down here. Que letra debo ir en este lugar de este patrón? That you're going to have to check for me on, on the chat, please, uh, Tricia, to see what responses claro. they give. What letter goes Perfect. there? Let's see who gets eh, 50 no, points. 50 points. No alcanzo a ver tu pantalla, I, I'm not able to see your screen. I'm not sure if, um, if you're the sharing. People's, yes, I am. I am sharing. It says I am screen sharing. It says it right on my thing. Can anybody else see it? Who yes. else can okay, see it? They're saying yes. Okay. Okay. Good. Okay. I see some chats here. Let me see how. Let's see some chats. 
Okay. Well, oh, Let's somebody see. put, okay. Carlos Bustamante, you said, oh, um, okay. Let's see who else, anybody else? Anybody else? He said, oh, Carlos, he's the only one who came up with a letter right now. Carlos Bustamante. Okay, Carlos. Oh, wait a minute. Carlos I'm going dice O. E Erika says, dice S. S. Okay. ¿Qué letra falta ahí? Dicen O, oh. O. La O, la okay. S. Okay. Let me get it back on again because it disappeared. What did I do with it? Whoops. I'm going ahead. There it is. All right. It is not O. It is not S. Anybody else have it? A ver, ¿quién más? Tenemos Y también. Indriani nos dice Y. Why? No, nope. no es griega tampoco. Anybody <laughs> more? A ver, ¿qué letra? ¿Qué letra eh, va en ese lugar? ¿Qué más? Indriani dice T. No, es un T tampoco. No, ustedes, no, no, es ustedes no están pensando afuera de la caja. Ok, to not waste more time... It, Si ustedes son mis re alumnos reales, no voy a decir la respuesta hasta tal vez mañana. But we, have, we can't wait till tomorrow. So I'm going to have to tell you. Todos ustedes están viendo estas letras como letras, individualmente. Todo, you're looking at these like individual letters and they're not. Each letter represents something. This letter up here, if I can get my pointer, this represents one, one, two, one, two, three. One, two, three, four. <laughs> so we come down here. What do we got? Everybody count together. One, two, One, two, two three, three, four, four five, five, six, six seven, seven, eight. So what's the letter? What's the letter? E. La letra E. e. La letra E. Yes. S -A thinking, we need to think out of the box. You got to think. You start. So, entonces, liderazgo implica que van a ver las cosas que no son tan obvios. Porque si van a ver los obvios, no eres un líder, es un follower. Un seguimiento va a seguir o va a ser líder. Ok. No te preocupes. Wonderful, si no thank you. Uh, you want, you want <laughs> some more? Una... You want Aquí, some more? Ver, el que sigue. Otros okay. que ya final dijeron. E, Adams, uh, thank you. E, Shirley, E. Yeah. Linda. Okay, okay, critical thinking. Let's see. One more. We have time for All one right, more. We got time for one more. How long is this one going to be? How much time do we have? Couple of minutes. Oh, couple of minutes. Okay, here's another one. Okay, here's some months, some meses, y son números. ¿Qué número? Oops. ¿Qué número es septiembre? Septiembre. ¿Qué número es en septiembre? Vamos a ver el chat. A ver. Eh, ¿Quién we dice? Eh, let's wait here um, for some responses to come. So, can you solve this? We have the month. Tenemos el mes. Y el número. ¿Qué número falta? Vamos a ver, okay, en febrero. Ah, que faltamos es el número por septiembre. Todos los otros tienen sus números designados. Pero qué número debemos de designar? What number should we designate to September? And why? A ver, ¿quién dijo yo? Vamos a ver. I got some chats so, here. Let me see if I can see some. No, no. Um, so no comments yet. Nada, ¿qué número? A ver, ¿qué número falta? Vamos a ver. Uh, so, Adams is saying 83. Oh, somebody, somebody. Adam. Adam. Adam gets 100 points. Adam is right. <laughs> All right. Adam is right. Congratulations, Adam. September, you're close, Adam. Make sure you check it. It's 93. Whoops. Wait a minute. Let's go back again. I, 93. Why, Adam? I know why, and you, know, you can't talk. I'm sorry, but 93 because September has nine letters and three vowels. So when we look back at these at these months, the numbers represent how many letters, cuántos letras y cuántos vocales en cada palabra. I otra vez. Vic Victor, thank you. 93, you too. Thanks. Victor, okay. Victor and Adams, two leaders over there. By the way, I'm reading some very good. Uh, some very good questions. And I think what I need to do is give them my email because I'm not going to have time. We're going to run out of time. Vamos a, uh, uh, vamos a pedir tiempo antes de puedo contestar todo, pero con todo gusto puedo dar mi, uh, well, I'm going to leave, I'm going to stop sharing now. I'm going to give you my, uh, my email. I think I should give you my email. Uh, 
Does it show on any of the screens or you don't have my email up there? Do I see an accessory uh, on the email? On my correo electronico? Do they I have can write it on the chat. We can share it on the chat for sure. Okay. Yes. And I think well, that the King Gala team has uh, all, you know, contact information. You can also connect with them with Cecilia and they will provide you with all the information you need. Cecilia y el su equipo de King Gala también nos pueden dar, eh, también con el apoyo de José Luis, todos los datos de contacto eh, para que puedan obviamente escribirle a Elaine y bueno, hacer like work around the world with lots of the cool programs and projects, right? So, well, some people are writing to me precisely about that, and I really want to help them and guide them, but I don't have time right now. Uh, some of you asked about full flight scholarships, or how do I how do I get my work in Mexico? Uh, and I'll be glad to share all that with you. I write, I I do email every day. I answer my email promptly. I write long emails uh, if I have to. Sometimes I write short ones, but please, please write to me, and I will answer you. Okay, I always answer my email. Elaine, so, um, de hecho, eh, yo tengo tu email, entonces a uh, todos los que nos están escuchando, puse en el chat el Instagram de Kingala, ahorita lo vuelvo a mandar para quienes no lo pudieron ver, manden un mensajito si quieren el, el contacto de Elaine y también si quieren material exclusivo, eh, nosotros se los estaremos proporcionando por ahí. Me parece bien. Muchas gracias. Okay, Muchas gracias. So, Elaine. Yes, How here. would you wrap up this session? How would you wrap up this session? We have Let's have a, a party. Let's have a party. You wrap up everything with a party. How else? So I want uh, tacos. tacos. I want nachos. Uh, I want tostadas. Come okay. to Mexico. Come to Mexico. Para todos I know. los que nos acompañan en la llamada, uh, este Elaine tiene, perdón, Elaine tiene una frase que me gusta mucho que dice, normal is boring, crazy is good. So Elaine. No, 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 wait a minute. No, 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 no. What I that my saying is this. Weird is good and normal is boring. Always there put you the go. positive first. There you go. I have t <laughs> I have t-shirts, t-shirts down in what the mountain city to say. Weird is good, normal is boring. That's my life. <laughs> Tenía que tenerte aquí para que lo dijeras tú de manera correcta y mandabas el mensaje a todos para que se motiven a ser disruptivos, que se motiven a ser rebeldes, que hagan con sus aulas, que busquen la manera de aprender idiomas, porque les va a dar muchísimas oportunidades. Con la Embajada de Estados Unidos también tienen siempre muchísimas becas. ¿Y qué sucede? Que no se aprovechan porque no hablamos el inglés, porque no dominamos, porque tenemos miedo a un examen. Come and take a class with Elaine, and I think that we're all in a couple of weeks going to be very, you know, fluent, proficient, and we're going to be, um, you know, we're not going to be afraid of standardized tests anymore. Así que vamos a tomarles una clase a prepararnos, y ya lo tienen ahí. Let's get those t-shirts. Vamos a, a, a generar esas playeras, ¿no? Con tu mensaje, Elaine. What we have to do is not say, tell them not to be afraid of the test. Tell them to ban the test. Boycott the test. Show some power. Show some guts. Show some balls. Come on, let's be let's be strong here. Come on. Thank you. Thank you. Thank I, you so I, much. I, you um, didn't know you were like you didn't know you were letting a wild woman on here, did you? All right, okay. No, I know. On the contrary, Elaine, I was expecting this totally. <laughs> I know you. I've known you for uh, so many years, for so long, and it's about always 15, an honor for me. About maybe fifteen years, maybe right. Maybe, maybe 15 maybe, years, maybe 15 I think, years, yeah. and, and and I'm always learning something new, and we have collaborated in so many projects. This is another one that we're adding to our list, and thank you once again. I know that it's quite late for you in Paraguay already, and you still wow. make some room for us. It's not late for me. It's only 7.58, and my granddaughter is, my great-granddaughter is still out shopping with the lady that I sent her to go buy tennis shoes and take her out to eat. Get rid of her. I've got to work. Get rid of her. She's gone. <laughs> She'll be back right after well, eight, though. Well, she, you know, she's going to be there pretty soon. Va a estar ahí muy, muy rápido. Uh, uh, Entonces, uh, pues, sí. Tratamos de hacer la sesión bilingüe en inglés y español para que ustedes se den cuenta justo que se puede, que, que sí podemos hablar los idiomas. Y algo que dice Elaine siempre es que las personas que hablan un segundo idioma son más listas. Y a esto no le digan a nadie, ¿verdad? Pero sí, somos todos así en ah, felicidad. No, pero no es un secreto porque es tu prefrontal part of your brain. Cuando gente son bilingües o multilingües, este parte del prefrontal cortex es más desarrollado. Entonces, todos somos más inteligentes que el resto. Ni modo. Así no es. disculpa. Kudos, kudos. 
<laughs> Sorry, just to use this final minute, I just want to say thank you on behalf of King Gala. Thank you, thank you very much, both of you. The session was amazing. I was just like taking notes and, you know, like uh, learning a lot of things of you both. So thank you, thank you very much. And I want to invite uh, our audience to come uh, to our next mastermind, se mastermind session that is going to be on April 18th at 4 p.m. as well as this one. Y eh, bueno, solo también para hacerlo en español, darles muchísimas gracias. Me divertí muchísimo, aprendí mucho, tomé muchas notas. Y eh, invitarlos también a esta siguiente sesión de Masterminds que va a ser abril 18 a las 4 p.m. Y sobre todo invitarlos a que sigan en contacto con nosotros. Thank you, thank you, thank you very much. This was the perfect, the perfect example of live experience of both languages. So thank you, thank you very much. La mejor experiencia de tener una sesión en ambos idiomas y que esto es lo más, más importante. Estuvo padrísimo. It was super cool. It was a full of energy. It was like a big thing. It was a very quick hour. Thank you, thank you very much. And let's keep Thank you. Thank, thank you for inviting me. I was very proud to be here. Thank you so much. Bye-bye. Besos. Abrazos. Besos a todos. Besos. 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 Thank you so much for joining. Nos vemos cuando quieras venir a Paraguay. Tengo espacio. Ahí nos vemos. Ven, ven. Pero bring me tacos, please. Okay. <laughs> I'll, get I'll get a try. <laughs> They don't have tacos here. <laughs> oh. Bye. Awesome. Thank you very much. Thank you. Gracias Thanks a todos. Gracias a todos. Thanks, everybody. Sumarse. This was fun.